Salam learning. All our class students are ready. I think you all. Now, you guys are going to miss and discuss the bond. No, miss and the parry bond. The five chorus theory. That is what you are. Okay. Or you bond for the doubt to learn the area. The five chorus theory. Okay. 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 अब आ रही हूँ मेरा पुत्र इधर डांस में कार नहीं गया वीडियो सब के इधर कार ना ये इधर का डाउट्स एंड देखने साथ ही फ्रेंड्स और फीडबैक से उन लोगों ने लल्ले हमारा कमेंट लोड आ रही क्या ओके अब हम लोग को आया लो एंड ना ना पाया तो कॉर्स नहीं आया मतलब नो क्या लो ओके इल्ला एक बुक बैठने के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त से कहने के लिए मैं मार्क मार के दूँ क्या इन्द्र पूरा तरह पूरा तरह नहीं रहा अब तो हम कहने दी नहीं कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहा है तो मानस लाओ अब स्टार्ट ही है ले इल्ला रेडी है ले अब पाया तो कॉर्स तैयार है तो बारे में ये तैयार है और एक प्रत्येक टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में मात्र में बाद आ गया ए नाना टाइप ऑफ ट्रायंगल ए दाना ना मैं कह रहा हूँ मतलब आदर दुबारा इधर द राइट ट्रायंगल ट्रायंगल जो ना और राइट ट्रायंगल ट्रायंगल्स में मात्र मारना हम किन्तु बराबर बताते हैं तो पाइथ गॉर्स ये हम बराबर बताते हैं अब हम आलेख में दाना में से ये राइट मनसिंगी ई एंगल ना ओपोसिट रहने दाव और एक साइड रहने दाव वाले ओपोसिट जो एक साइड रहने दाव ई साइड इन्हें बताते हैं देखने दे इधर आने ये ट्रायंगल लेकिन ने चेट टू बनिया साइड रहने वाले हैं ट्रायंगल का मून साइड रहने दाले ये मून साइड इल ए टू बनिया साइड ऐ दाना इधर ए टू बनिया साइड आधा आर को � हाइपोटेनिस अपर राइट एंगल ट्रायंगल ले ओरे एंगल 90 डिग्री आय रखी हूँ आ 90 डिग्री के ऑपोस में वैसे साइड अंदर आय रखी हूँ हाइपोटेनिस आय रखी हूँ आधे इन द बारे इन द आ राइट एंगल ट्रायंगल ले टू वालिया साइड आय रखी हूँ ओके अपन इन लोग अलग मिसे बाकी रंग साइड में पेर इन्द ஒரு சைடுல பேரு பேஸ் னு அடுத்த சைடுல பேரு ஆல்டிடியூட் னு வா பேஸ் ஆல்டிடியூட் இந்த பேஸ் ம் ஆல்டிடியூட் ஆகி கேட்டா நம்ம இது இது தன்னே பேஸ் ஆகணும் இது தன்னே ஆல்டிடியூட் ஒரு நிர்பந்தம் இல்ல நீங்க அங்கோடு ஒரு மாறி போயால பிரச்சன ഒന്നും இல்ல പക്ഷേ ஆர மாறி போவிறது ஹைபோடனீஸ் னு மாறி போவிறது ஹைபோடனீஸ் னு பரையின்றது ஆ ட்ரையாங்கிள் தன்னே ஏற்றும் வலிய சைடு ആണ് ஆ சைடு எங்கனியா வருது 90 டிகிரி க்கு ஆப்போசிட் ஆயது உண்டு ஓகே clear അല്ലെ ूड B ये तो बारे में तो base ये तो बारे हैं अपन C ये अंदाव़ hypotenuse आओ correct A ये तो बारे में तो altitude है B ये तो बारे में तो base C ये तो बारे में अंदाय अपन hypotenuse आए अब एक triangle ले base इन्दे square base इन्दे square plus altitude इन्दे square will be equal to C square will be equal to C square hypotenuse इन्दे square में equal आएगी इधर आर बारे में ऐसे दे पाइथागोरस बारे में ऐसे दे एंड दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओके इन्हीं डाउट लोर के अंदर के ये रे एग्जांपल में होगा ये बड़े बेस थ्री आन दादे चिंडे ऑल्टिट्यूड फोर आन दादे चिंडे ओके बेस थ्री आन ऑल्टिट्यूड फोर फोर स्क्वायर तो बारे में इतने आना सिक्सटीन आ, फोर स्क्वायर सिक्सटीन आ, इन इवर अंडे बेरे नमले ऐड इधर होकर नाइन प्लस सिक्सटीन इन द बेरे ट्वेंटी फाइव बेरे, ये ट्वेंटी फाइव आ रहा, 
ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ എങ്ങനെയാ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ആവുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഇവിടെ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതൊരു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും 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 ഈ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഞാൻ ഇതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയേഴ്സ് ആക്കി വൺ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ലൈക്ക് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആക്കി അങ്ങനെ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആണല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും ഫോർ ഇന്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയർസ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയർ ഞാൻ എടുത്തു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ നയൻ കുഞ്ഞു 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 സ്ക്വയർസ് കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ കണ്ടോ നയൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയർസ് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്റെ ഈ ഫോർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇല്ലേ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ നയൻ സ്ക്വയർസ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ കേട്ടോ ഈ നയൻ സ്ക്വയർസ് എവിടെ വന്നു അതിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും ഇപ്പൊ ഈ വലിയ സ്ക്വയർ ആറായിട്ട് മാറി നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പുതിയ സ്ക്വയർ ആയില്ലേ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആയി മാറിയില്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ക്വയറിനെ കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ കുറെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അലിമിച്ച് ഇത് വേറെ നമ്പേഴ്സിനൊന്നും പോസിബിൾ അല്ലേ നോക്കാം നമുക്കിപ്പോ വേറെ നമ്പർ എടുത്തു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാ വൺ ആണ് ടു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഇതെന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പറിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല ഇത് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും പോസിബിൾ അല്ല ചില നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇത് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഈ പൈതകോറ സ്ഥിരം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൈഡ്സ് വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ അത് ആരായിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതെന്താണ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതെന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്താ സൈഡ് ഇന്റെ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ ലെങ്ത് എങ്കിൽ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ ഏരിയ ഓക്കെ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇത് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതെന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൈതകോറ സ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം പൈതകോറ സ്ഥിരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ നമുക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ബൈ എവ്രി വൺ